Tutorial on how to buy ETH via Binance using Gcash, then transfer to the MetaMask to run in wallet. Kailangan meron na kayong account sa Binance, pwede kayong gumawa through cellphone, pwede rin naman through computer. Mabilis at easy lang naman ang paggawa ng Binance account. Make sure rin meron na kayong funds sa GCash or bank account ninyo kasi merong time ang pagbili ng ETH sa Binance. Kung okay na, tara punta na tayo sa Binance. Ganito po yung itsura ng front page ng Binance. Sa pinakataas, makikita nyo yung buy crypto. Then, yung GBP na nakikita nyo ay isang currency yon. Since nasa Pilipinas tayo, palitan natin siya ng currency ng PHP. Kapag bumili tayo ng crypto, pwede tayo magbayad in three simple ways. Kapag GCash or Paymaya ang option mo, P2P trading yon. Kapag naman through bank, Pwede yung credit or debit card. Tapos yung pangatlo, third-party payment. For today, ang gagamitin natin since Gcash tayo, gagamitin natin yung P2P trading. Kapag clinic mo na ang P2P trading, ganito na ang makikita mo sa screen mo. Makikita mo ang mga iba't ibang mga cryptocurrencies sa pinakataas. Merong USDT, merong BTC, merong BNB, merong ETH, SLP at mga iba pang currency. Dahil bibili tayo ngayon, i-click nyo po yung buy and then i-click nyo yung ETH. Make sure yung currency nyo ay nasa PHP para hindi na kayo mag-convert pa. Tapos dito sa P2P trading, makikita nyo yung mga iba't ibang seller ng ETH, iba-iba rin yung presyo nila, iba-iba rin yung minimum or maximum limit nila. For example, si CryptoGal, 118.358.71 yung kanyang ETH. Meron siya available na 0.38 ETH. Tapos yung limit niya is 20,000 pesos to 45,000 pesos. Makikita nyo rin na yung payment niya lang is Union Bank of the Philippines. Pwede naman magbayad through GCash, then bank transfer. Kung gusto mong direct GCash, maghanap ka lang ng seller, in-next mo lang hanggang makahanap ka sa payment nila ng GCash. Or, pwede mo naman siyang i-filter sa payment, then i-click mo yung GCash, lilitaw na lahat ng merchant na may GCash payment. In my case, pinili ko na si CryptoGal kasi siya yung pinakamurang ETH. Siya yung nasa taas eh. I-click mo lang yung buy ETH ng merchant. After that, heto na yung makikita mo sa screen mo. I-encode mo lang yung amount na bibilhin mo. Ako ay magbabayad ng 30,000 pesos. Then, ang marireceive ko na ETH ay 0.25 tapos may sobra pa na numbers dyan. Kapag sure ka na, just click buy ETH. Tapos, lilitaw na to. Heto na yung mismong makakachat mo na yung seller. Meron ka lang 15 minutes dito para makapag-transfer or makapagbayad sa seller. I-double check nyo muna. Tama yung amount, 30,000. Tapos yung price is 118 point something. Tapos, yung ETH na marireceive ko ay 0.25 something. Nakalagay na rin yung bank details ng seller. Heto po yung bank account number niya, union bank yung banko niya, then full name nandiyan na rin. To check if your seller is online, pwede mo siyang i-chat sa box na to. Halos naman lahat na nagtitinda ay online. Don't worry, Filipino ang makakatransaksyon mo so pwede naman Tagalog dito. Dito sa akin, dinoble check ko lang if pwede ako magbayad through GCash to Union Bank. Sabi niya, oo, pwede naman. After nyo mag-send ng funds, make sure screenshot nyo sila, then save nyo sa computer nyo kasi isi-send yun as proof sa seller. Sa pagsasend ng picture guys, para ka lang nagpa-Facebook kapag magsasend ka ng picture sa Messenger. Click mo yung plus sign, then dapat nakasave na yung screenshot sa desktop mo. I-click mo lang yan, then send mo yung picture sa kanya. Tapos, magre-reply yung seller. Sasabihin niya sa'yo, checking. Iti-check niya yung fans kung talagang pinasa mo sa kanya. 
kapag may go signal ka na kay seller na confirm na receive na niya, you can click the transferred next. Pwede mo nang pindutin yung transferred next. Ayan, clinic ko na yung transferred next. Clinic ko na rin yung confirm. Then, madidisconnect ka na sa seller and heto na yung makikita mo sa screen mo. Makikita mo yung order completed. Tapos, yung ETH mo is now in your P2P account. I-click mo lang yung check my account, madadirect ka dun sa P2P account mo. Or, pwede mo rin pindutin yung transfer to spot kung gusto mo nang mabilisan. Ako, transfer ko na siya sa spot wallet. Kasi yun rin naman yung gagawin mo kapag ipapasa mo siya sa Metamask to Ronin. Kailangan mo siyang i-transfer sa spot wallet. So, heto yung makikita nyo kapag transfer mo siya sa spot. Gawin mo lang is from P2P to Fiat and Spot. Tapos, yung coin mo is ETH. Tapos, yung balance mo, ipindot mo na yung max para lahat ng ETH mo is mapasa na sa fiat spot. Wala namang fee ang pagpapasa dito. Click nyo na yung confirm, then after a second, transaction is successful already. Makikita nyo na yung ETH nyo sa fiat and spot wallet. I-click nyo lang po yung wallet, then click Fiat and Spot. Heto na ang Fiat and Spot. Dito nyo makikita yung ETH ninyo. Kompleto, walang nabawasan. Naging 0.67 yan kasi meron na akong unang transaction. Sa right side, meron mga button na Buy, Deposit, Withdraw, Trade, Earn, Convert. Magpapasa tayo sa Metamask, so i-click nyo yung Withdraw. Heto na po ang lilitaw nun. Withdraw crypto. Make sure yung nakaselect na coin ay ETH going sa address mo sa Metamask. I-login mo lang yung Metamask extension mo and then i-copy mo yung address mo. Make sure Metamask mo talaga yung nakalogin. So, bali, i-click mo lang yung account na yan, automatic makakopy na yung address. Balik tayo sa Binance, i-paste mo dito. Always, always double check kung pareho yung address na kinapi mo dito doon sa address ng Metamask mo. Then, select network. Ang pipiliin natin yung may ERC-20. Yung ERC-20, yung arrival time niya is 3 minutes. Tapos, meron siyang fee na $8.32. Ang mahal naman. Hindi ko na mamamax to kasi meron ng gas fee. So, tansyahin nyo na lang guys. Kapag sure na kayo, click nyo na yung withdraw. Tapos, may warning dito. After your withdrawal is completed, full ownership of the assets will belong to the owner of the target address. Please make sure you have entered the correct address. Kasi walang balikan na to guys. Kayo yung nag-paste, kayo yung responsible dito. Dalawang code ang kukunin natin sa email and sa phone natin. I-click nyo lang po yung get code, then punta kayo sa email and phone ninyo. After a while, withdrawal request submitted na. I-click nyo na yung complete. Tapos, makikita nyo sa pinakababa yung transaction nyo na pa-process pa lang siya. Then, abang-abang rin kayo sa Metamask if meron na nagre-reflect doon. Di ba 3 minutes to, kaya huwag kayo mag-panic kung natatagalan siya. Finally, nag-reflect na sa Metamask ko yung 0.67 something na worth $1,000, 5, 5, peso, 78,680 pesos. Since nandito na sa ating Metamask, itransfer naman natin to sa ating Ronin Wallet using the Ronin Bridge. Mag-login tayo sa ating Axi account. Make sure meron na kayong Ronin Wallet ha. Then, click nyo yung bridge sa pinakataas. Ayan po yung bridge. Nakalogin na rin dapat kayo sa Ronin Wallet ninyo. Kapag pinindot nyo na yung bridge, heto na po yung makikita ninyo. Deposit ETH to Ronin Network. Ipipaste mo yung Ronin address mo dito. Saan mo makukuha yung Ronin address? Doon sa Ronin Network mo. I-click mo lang yung account number 1, copy, and then i-paste mo doon sa Ronin address sa Ronin Bridge. 
Nakopy ko na yung Ronin address ko. Dito na tayo sa asset. Ang asset natin ay ETH dapat. Tapos, meron na naman gas fee dito. Puro na lang fee. So, malalaman mo naman mamaya kung magkano yung gas fee. Basta wag mo lang i-max ito. Trinay ko ang 0.65. Tapos, heto ang gas fee niya. $15.45. Ang mahal. Dahil hype na hype na yung kasama ko, grinab na namin yan. Pero pwede mo naman yung palitan. I-edit mo lang. Mamili ka kung slow. Merong mga pagpipilian dyan para mas lalong bumaba yung gas fee mo. Nung second transaction ko, inedit ko yung gas fee ko into slow, yung pinakamababa. Halos kaparehas lang naman nitong 15.5 something na to. Magkasimbilis lang sila. So, kung okay ka na sa gas fee, click confirm. Siguraduhin meron tayong sobra. Kung hindi, mag-a-alert yan at sasabihin insufficient funds. Ayan, so 0.663 na lang yung naipasa ko. Click confirm. Then, deposit completed. View ether scan para ma-view mo yung transaction kung pending ba siya or successful na. Pagkapunta dito sa ether scan, huwag kayong magpanic. Ganyan talaga siya pag una, hindi lilitaw yung transaction. So, i-refresh nyo lang siya. Ayan na, lumitaw na yung sa akin. So, pending pa rin siya. Dito ako kinabahan kasi ang tagal din ng process niya, ang tagal mag-reflect sa Ronin wallet ko. So, chill lang kayo. Huwag kayong kakabahan, magre-reflect din yan sa Ronin wallet ninyo. Finally guys, nag-reflect na siya sa aking Ronin wallet. Makakita mo na rin siya dito sa iyong Axie account. Ayan yung wet na tinatawag nila. Kung meron ka ng wet, pwede ka nang bumili ng Axie team sa marketplace. Abangan nyo na lang po yung next video ko nung pumili na ako ng kauna-unahang team ko sa Axie. That's it guys. I hope you learned a lot sa tutorial na to. If you like this video, please give me a thumbs up. And don't forget to click the subscribe button and the bell button to keep you more updated sa mga videos ko. If you have more questions, don't hesitate to comment down and magtulungan po tayo. Salamat sa panunood!